হ্যালো স্টুডেন্টস আই কমস স্কুলে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা রসায়ন বিজ্ঞান চতুর্থ অধ্যায়ে পর্যায় সনি আলোচনা করছি এখন আমরা আলোচনা করব পর্যায় সনির মূল ভিত্তি হলো ইলেকট্রন বিন্যাস এই বিষয়টা তো আমরা কিন্তু ইলেকট্রন বিন্যাস করেই বলতে পারি যে একটা মূল কত নম্বর পর্যায়ে অবস্থিত এবং কত নম্বর গ্রুপে অবস্থিত এবং একটা জিনিস লক্ষ্য করো মনে করো এক নম্বর গ্রুপে যে মূলগুলো আছে এদের সবার ইলেকট্রন বিন্যাস কিন্তু একই রকম বিশেষ করে সর্বশেষ স্তরের শক্তি স্তরের যে ইলেকট্রন বিন্যাস সেটা কিন্তু একই রকম সবগুলার আবার দুই নম্বর গ্রুপে যে মূলগুলো আছে এদের সবার ধর্ম একই রকম এবং এদের সবার সর্বশেষ স্তরের ইলেকট্রন বিন্যাস কিন্তু একই রকম আবার এই গ্রুপের ইলেকট্রন বিন্যাসের সঙ্গে এই গ্রুপের ইলেকট্রন বিন্যাস কিন্তু মিলবে না লক্ষ্য করো আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি তোমাদের এক নম্বর গ্রুপের মূলগুলো যদি আমরা দেখি প্রথমে আছে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস হলো ওয়ান তারপর হলো লিথিয়াম দেখো এখানে লিথিয়াম আছে ওর ইলেকট্রন বিন্যাস হলো ওয়ান এস টু টু এস ওয়ান তারপরে হলো সোডিয়াম এর ইলেকট্রন বিন্যাস হলো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস ওয়ান তারপরে হলো পটাশিয়াম ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস ওয়ান লক্ষ্য করো প্রত্যেকটা মৌলের সর্বশেষ স্তরের যে ইলেকট্রন এখানে দেখো সর্বশেষ স্তর সরি এখানে ভুল হয়েছে একটা ইলেকট্রন এখানেও সর্বশেষ স্তরে একটা ইলেকট্রন সোডিয়ামেরও সর্বশেষ স্তরে একটা ইলেকট্রন এবং পটাশিয়ামেরও সর্বশেষ স্তরে একটা ইলেকট্রন তার মানে এক নম্বর গ্রুপে যে মৌলগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সবার সর্বশেষ স্তরের ইলেকট্রন বিন্যাসটা কিন্তু সেম একই ধরনের এই একটা বিষয় এবং আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি যে এই মৌলগুলো সবাই এক নম্বর গ্রুপে অবস্থিত বা একই গ্রুপে অবস্থিত একইভাবে দুই নম্বর গ্রুপের ইলেকট্রন বিন্যাস যদি আমরা করি দুই নম্বর গ্রুপে দেখো মনে করো বেরিলিয়াম আছে এখানে এর হলো পারমাণ সংখ্যা চার ওয়ান এস টু টু এস টু তারপর হলো ম্যাগনেশিয়াম বারো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু তারপরে হলো ক্যালসিয়াম ওয়ান এস টু এটার পারমাণবিক সংখ্যা হলো বিশ থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স এবং ফোর এস টু লক্ষ্য করো প্রত্যেকটা মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ স্তরে কিন্তু দুইটা করে ইলেকট্রন এই জন্য এরা কিন্তু দুই নম্বর গ্রুপে অবস্থিত আরেকটা বিষয় যে সকল মূলের ইলেকট্রন বিন্যাসে বাইরের শক্তি স্তরে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা একটি করে সে সকল মূল সাধারণত ইলেকট্রন দান করে ধনাত্মক আইনে পরিণত হওয়ার প্রবণতা দেখায় যেমন সোডিয়ামের এইখানে একটা জিনিস বলি তার ইলেকট্রন বিন্যাস করে আমরা কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারতেছি যে একটা মূল মনে করো পটাশিয়াম এটা কত নম্বর গ্রুপে অবস্থিত কত নম্বর পর্যায়ে অবস্থিত এটা কিন্তু আমরা এখান থেকে বলতে পারবো কারণ এখানে লক্ষ্য করো এর পর্যায় হলো স্তর হলো এক দুই তিন চার চারটা স্তর মানে তার পর্যায় সংখ্যা হলো চার মানে শেষ চার নম্বর পর্যায়ে অবস্থিত আবার লক্ষ্য করো তার শেষ যে স্তরটা শেষ যে শক্তি স্তর এখানে মাত্র এ সর্বিটাল আছে একটা ইলেকট্রন আছে তার মানে সে এক নম্বর গ্রুপে অবস্থিত তার আমি তার পর ইলেকট্রন বিন্যাস দেখেই কিন্তু বলতে পারলাম যে সে চার নম্বর পর্যায়ে এবং এক নম্বর গ্রুপে অবস্থিত একইভাবে ক্যালসিয়ামেরটাও আমি বলতে পারবো যে তার যেহেতু চারটা স্তর আছে তার মানে সে চার নম্বর পর্যায়ে অবস্থিত এবং দুই নম্বর গ্রুপে অবস্থিত যেহেতু এখানে এ সর্বিটালে একমাত্র এ সর্বিটালে সর্ববহিষ্ঠ যে যে স্তর সেখানে এ সর্বিটালে দুইটা ইলেকট্রন আছে সেই জন্য সে দুই নম্বর গ্রুপে অবস্থিত তার মানে ইলেকট্রন বিন্যাস দেখে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে একটা মৌল কত নম্বর গ্রুপে এবং কত নম্বর পর্যায়ে অবস্থিত তারপর এখানে আরেকটা বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে তোমাদের বইয়ে সেটা হলো মনে করে একটা মৌলের সর্ববহিষ্ঠ স্তরে যদি একটা ইলেকট্রন থাকে তাহলে সে কিন্তু খুব সহজেই ওই ইলেকট্রনটি ত্যাগ করবে এবং ধনাত্মক আয়নে পরিণত হবে লক্ষ্য করো এখানে যে মৌলগুলো আছে এক নম্বর গ্রুপে যে মৌলগুলো আছে এদের সবার বাইরের স্তরে কিন্তু একটি করে ইলেকট্রন আছে তার মানে এরা সবাই কিন্তু একটি করে ইলেকট্রন ত্যাগ করবে এবং ধনাত্মক আয়নে পরিণত হবে অপর পক্ষে যেমন তোমার সতেরো নম্বর গ্রুপ লক্ষ্য করো এই যে সতেরো নম্বর ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এগুলো আছে এদের ইলেকট্রন বিন্যাস করে দেখা যায় যে এদের সর্বশেষ স্তরে কিন্তু ষাটটা করে ইলেকট্রন আছে ষাটটা করে যখন ইলেকট্রন থাকে তখন সেই মৌলগুলো কিন্তু কি করে ইলেকট্রন গ্রহণ করে একটি করে ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং গ্রহণ করার ফলে তারা ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয় তার মানে আমরা যে জিনিসটা বুঝতে পারলাম সেটা হলো ইলেকট্রন বিন্যাসের সঙ্গে কিন্তু মৌলের ধর্মের একটা সম্পর্ক আছে এবং আবার ইলেকট্রন বিন্যাসের সঙ্গে মৌলের অবস্থানেরও একটা সম্পর্ক আছে এবং ইলেকট্রন বিন্যাস দেখেই আমরা কিন্তু বলে দিতে পারি যে এই মৌলটা কোন গ্রুপে অবস্থিত এবং কোন পর্যায়ে অবস্থিত তাই 
ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে যেহেতু পর্যায়শান্ত মূল্যের অবস্থান নির্ণয় এবং মৌসুমের অনেক ধর্মই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে এজন্য ইলেকট্রন বিন্যাসকেই পর্যায়শানের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে তো যাই হোক পর্যায়শানের মূল ভিত্তি হলো ইলেকট্রন বিন্যাস ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারলাম থ্যাংক ইউ